。はい、おはようございます。沖縄おばばです。はい、日曜日が来てしまいました。今日も雨なんですけど、今から、あ桜猫ちゃんのとこに行っていきたいと思っています。はい、えー、皆さんですね、今日雑談です。はい。えー、これね、なんとも予測がつかないんですけど、まあ、はね、えー、あの、計画があることですしね。えー、そ,その辺のね、えー。これもしかしてね、そうかもしれないと私が思い始めてることがあります。それはね、あれですね。あの、経済ですね。経済。はい。経済のね、偉大な、はい。グレートな、あれですね。リのセットですね。リのセット。はい。もしかしたら、今年ではなくて来年かもしれないっていうことを言っておきます。えー、一応ね、えー、各白券さんのその予言では、今年じゃなくて来年になる可能性もあるっていうことを言ってたんですよ。ただ来年になっちゃうと、すごいひどいことになるって言ってたんですね。はい、えー、影響が多分あの、全世界中に及ぶというかね、もう、大変なことになるって言ってました。とりあえず。はい。えー、そのことだけは、えー、頭にあったんですけど、実を言うとね、えー、これ、YouTube のね、えー、CM なんですよ。はい。えー、皆さん、あの、ご存知の方も多いと思うんですけど、えー、藤井元気さんですね。藤井元気さんの、あのー、確かね、えー、CM だったんですよ。それがね、えー、書籍の紹介だったんですけど、えー、例のね、グレートの何がね、はい、来年だということです。はい。えー、来年、グレートの、リのセットがね、リのセットがね、えー、来年にあるんじゃないかという、そういった本の紹介でした。はい。今年じゃないかもしれません。えー、まあ、考えてみればね、来年の方が辻褄が合うんですよ。はい。えー、なんて言ってもね、えー、向こう側は、あのー、なんて言うのかな、いろんなね、状況を考慮して、昔から伝わるね、向こうの、あのー、いわゆる天文学みたいなものですね。はい、ジビ、ジバとかの影響をね、測りみ、見るね、あの、天文学です。はい。えー、言ってみれば、まあ、私たちは占いって言っちゃってますけど、その裏、まあ私は占いだとは思ってませんけど、そういったものをね、照らし合わせると、お洋のお、なんていうのかな、洋の東西、はい、を問わず新しい時代に入るのは24年からになってるんですよね。はい。そうすると、24年から新しい時代だというと、今年ね、リのセットが来ちゃうっていうことは、多少なんですけど、時期早々という感が否めないんですよ。えー、1年以上、間が空いてしまいますからね。その間、多分、あの、ひどいこと、まあ、もっとひどいことになる可能性がありますよね。来年じゃなかった場合の。はい。えー、なので、これはなって、って思ってます。はい。もしかしたら、藤井元気さんが言ってるように、来年なのかもしれない。はい。え、この可能性はね、あのー、各発見さんも言ってたんですよね。はい。えー、なので、えー、この点ですよね。はい。えー、その、経済のね、グレートなね、リのセットが、今年なのか来年なのかっていう、そこら辺の問題です。はい。えー、私はもしね、24年から、ああ、ね、えー、新しい時代っていうことを考えると、はい、えー、まあ一応ね、えー、息、息をですね、あの、液境ですね。はい。えー、液境です。古来から伝わる、あの、液境では24年から、はっきりと時代が変わります。はい。えー、なので、それを考えると、直近の23年と考えた方が良さそうかなとも思ってます。それからですね、えー、まあ余談ですけど、藤井元気さんのね、えー、まあ予言というかなんというか予測というかね、この人の結構当たるんですよ。私ね、絶対この人ね、つながりがあってね、いろんな情報を得ていると思ってます。はい。えー、一応ジャーナリストですけどね、あの人ね。えー、なので、えー、もしかしたら、今年じゃなくて、グレートなあれはね、はい、グレートなリのセットはね、今年じゃなくて、来年になってしまう可能性もあると思います。まあ、来年だったら多少時間がありますので、えー、まあ、ベランダ菜園を始めたりとかね、えー、そういった
、あのー、ものもね、えーいろいろ準備できると思います。はい。えー、またね、あの、穀物ですね、穀物。はい。えー、真空パックに入ったものがいいと思います。はい。それのね、備蓄もね、えー、多少はあの、時間がちょっとね、あるということになりますので、多めに備蓄できるんじゃないかと思っております。はい。まあ、そういうことですね。もしかしたら、あグレーとなりのセットは、まあ今年も来る可能性も否定できないですけど、え時期的からな考察するとねで、時期的なものから考察すると、来年と考えた方が非常に合理的なんですね。はい。えー、そういうことです。えー、もしかしたらあ、グレートなね、はい、あのー、偉大なね、はい、リノセットとはね、えー、今年じゃなく、来年になる可能性がありますよということです。まあ、これはね、えー、言ってはいたんですけどね、あのー、各発見さんも。ただ、えー、来年になっちゃうと、とんでもない、こう、火の害が出たりしますみたいなこと言ってたんで、なるべく、あ、それだったら今年来た方がいいかなとは思ってたんですけど、まあ、そうはいかぬのぎっちょんぱということですよね。はい、えー、ということで、えーえー、なんていうのかな、藤井元気さんのね、CM では、CM のあの、本ですね、本の宣伝のね、えー、あれではもう、来年ということになってます。はい。えー、なので、もしあ、あの方はね、もう確実に情報を得られてるので、えー、まあ予測というよりも予定ですね。はい。なので、来年になるっていう、そういった可能性も、を測っておいた方がいいかもしれません。なので、今からね、ベランダ菜園とか、まあ、自宅が、なんていうのかな、庭付き一戸建ての方はね、えー、お庭にね、ちょっと、あの、花壇ではなくてね、お野菜をね、えー、ちょっと今からこう、準備して、あの、なんとかね、自給自足の道というかね、まあ、穀物はできないですけどね、そんな広い面積ないと思うので、はい。えー、まあ、農家だったら別でしょうけど、はい。えー、そういうことでね、えー、今から少しずつ準備ができるような体制には持っていけるんじゃないかと思ってます。はい。えー、ある意味ね、時間があるということは、あ,ある意味いいことです。あのー、私たちね、えー、ちくわをパクパク食べてない人たちにとってはね、まあ、食べちゃった人たちにとってはもうちょっと残念ですけど、はい。まあ、そういうことになります。はい。えー、まあ、食べちゃった人たちもね、あのー、二つ目ぐらいまではね、えー、デトックスが効くという話があります。はい。もう三つ目になるとね、はい。それの薬を開発してるっていう話もありますけど、えー、何の証拠もありません。はい。それで多分あったとしてもね、えー、出てくるのは後からです。今出てきてないです。ご存知の通り。そういうことでございます。はい。なので、えー、まあ、食べてない人たちね、えー、これからいろいろと、もしかしたら準備する時間が、あと1年ぐらいはあるんじゃないかと、私はちょっと思い、今思い始めています。はい。えー、それからですね、えー、またちょっと、馬先生ですね、この人も、あのー、駅橋からいろんな物事を見てる人で、たまーに私あげたりもしてたんですけど、馬先生が各発見さんと同じことを言ってました。はい、これについてはセカンドチャンネルで後であげたいと思います。はい、えー、まあ雑談ですけどね。はい、えー、まあそんな大したことではないのでね。はい。まあ、そういうことです。はい。えー、それではね、皆さんどうぞ、あの、今日もね、日曜日ですけど、楽しくお過ごしください。私はこれからね、えー、桜猫ちゃんのところに行ってね、ご飯あげてきます。こういうふうにね、えー、私思うんですけど、あの、大事です。あの、陰徳を積むっていうことがね。はい。えー、陰徳っていうのは誰にも知られない善ということです。まあ、言ってる時点で知られちゃってるんですけど、でもあの、なんていうかな。えー、桜猫ちゃん恩返しできませんのでね。はい。そういうことです。はい。まあ、陰徳は、あ積んどいた方がいいです。あのー、これもね、あの、道教とかね、あの、仏教とかの理論なんでしょうけど、あの、身を助けますから、その人の、陰徳は。はい。そういうことです。えまあ、これもね、後でお話ししたいと思,思います。これはセカンドチャンネルで、えー、お話ししたいと思います。あの、例のね、あの
、馬先生の雑談と一緒にお話ししたいと思います。えっ、ー、と、えー、四国のね、飛行機のあの、ちょっと墜落のことですね。あのことで、ちょっと、分かったことがあったということでね、このことを詳しくね、ちょっとセカンドチャンネルでお話ししたいと思います。なのでね、えー、恩返しのできない方にね、えー、なんていうのかなあ、いいことをするっていうことはね、陰徳を積むことなので、えー、皆さんね、えー、ぜひぜひ、あのー、桜猫ちゃんとかいたらね、えー、お腹空いてだって、たらおやつとかねご飯あげたりとかねはい、えー、してくださいはいもちろんね一番いいのはね引き取ってねあの引き取れるような状況でしたらね引き取ってお家の一員にしてあげることが一番いいかと思いますはいもうちょっとうちはねもう三匹でいっぱいいっぱいなので四匹はちょっと無理かなっていう感じなんで今のところお桜猫ちゃんあの他にもねいっぱいあのいろんな方が面倒見てくれてるんで、えー、ちょっとね、そこら辺は安心してるんですけど、まあ今後どういう展開になっていくか、あちょっと様子見をしないといけないと思ってます。はい、えー、まあね、えー、里親の募集というのもね、えー、考えなきゃいけないなと思ってます。はい、それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。はい。にゃー。ね。ね、猫は幸せですね。